vídeos, não sei se foi o último ou o penúltimo, eu tinha falado sobre erros que a gente comete na hora de se vestir, erros de moda. E um deles, que não é necessariamente um erro, mas é uma coisa muito ruim que acontece, que às vezes a gente fica sempre pensando dentro da caixa e não explora a quantidade de coisas que a gente pode explorar, a quantidade de looks que a gente pode fazer, que é não fazer os truques de styling. Usar as peças sempre das mesmas formas, sempre com o mesmo tipo de combo de look. E aí eu perguntei pra vocês se vocês queriam que eu fizesse hashtag truques de style e aí vocês o colocaram nos comentários, várias de vocês colocaram, então aqui estamos com vários truques de style, várias maneiras diferentes de a gente transformar as nossas roupas sem gastar nada, só usando ela mesmo de uma maneira diferente, pensando um pouco além. Então vamos lá para as dicas. Sabe aquela nossa camisa que a gente tem? Pode ser uma camisa jeans, pode ser uma camisa branca, uma camisa preta, uma camisa toda estampada como a minha de alcinha. Uma maneira diferente da gente usar, que foge um pouco desse mais clássico, que é aquela camisa mais séria, toda abotoada, toda certinha, é a gente abrir os primeiros botões, os primeiros quatro, cinco botões, três botões, escorregar essa parte aqui de cima para os ombros. Outra coisa que faz um pouquinho de diferença é dar uma remangada nas mangas. Tcharam! Olha a diferença! diferença de usar a camisa assim. Fica um look super estiloso, dá pra usar em várias ocasiões, num happy hour, pra passear final de semana, no shopping, pra ir numa janta. Ai, fica maravilhoso, eu sou apaixonada. Se quiser dá pra usar com um ombro só pra baixo ou com os dois. Pra quando tá mais friozinho, aquela blusa básica que a gente tem de manga longa, pra gente usar ela de uma maneira diferente, que fica muito descolada, é só colocar uma t-shirt por cima. Gente, eu amo esse efeito que dá. Pode ser uma camiseta qualquer que tu tenha, pode ser tua, do namorado, pode ser bem do tamanho certinho ou um pouquinho maior também. Fica muito estiloso. Aí vou ali e coloco um lookinho pra vocês verem e olha a diferença. Já mostra que a pessoa é mais estilosa, sabe? Que ela pensou um pouco além, em vez de estar só com aquela camiseta básica, colocou alguma coisa por cima, ficou super legal. Deu uma pensada, uma elaborada no look, mas ao mesmo tempo é muito simples. Tá ali na nossa frente, quem não tem uma camiseta de manga longa e uma camiseta de manga curta pra colocar por cima. Muito básico. Agora pra gente usar uma saia longa ou uma saia midi de uma maneira diferente, é muito simples, a gente puxa aqui pra cima, tapando o busto, coloca uma cordinha, coloca um cinto, aí depende da ocasião, coloca uma rasteira ou coloca um salto, que nem eu botei, bota uma bolsinha e tá pronta pra noite, tá pronta pra onde tu quiser. Fica muito maravilhoso. Pra usar o moletom de uma maneira diferente, a gente usa exatamente como eu tô botando por cima de um top ou de algum sutiã, de repente que seja um pouquinho maior, sabe, que seja presinho no corpo, porque aí a gente vai dobrar ele pra dentro, vai ajeitando bem. A dica principal de todos esses truques é a gente ir ajeitando, tá? Ter paciência, ficar na frente do espelho. E aí a gente coloca ali por dentro do top. Eu já mostrei pra vocês como que eu faço também com um elástico esse tipo de truque é muito simples. E aí, pra quem não tem um sutiã um pouquinho maiorzinho ou não tá afim de usar, é só colocar o elástico. E olha como fica bem descolado. Fica uma maneira diferente. A gente pode usar um dia ele alongadão, outro dia assim cropped, porque tá bem alto esse tipo de moletom em cropped. E a gente pode fazer com os moletons que a gente tem. Agora um truquezinho de style que tá bombando também, que as gringas estão usando bastante. Várias celebridades, várias fashionistas. Até nas passarelas no ano passado a gente viu, no verão de 2019, que é com uma calça ou com um short jeans colocar nada mais nada menos do que um cadarço. Pra quem nunca viu vai achar muito estranho, mas fica estiloso, dá uma diferença e mostra que tu tá bem antenado nas tendências nos truques de style. Eu adoro que fica um look super despojadinho, mesmo se a gente estiver usando alguma camisa, com alguma coisa mais, um pouco mais séria por cima, ele dá essa desconstruída, sabe? Do tipo, ah, não estou nem aí, peguei um cadarço qualquer, estou usando aqui como cinto. Sou diferentona. Essa dica é pra gente usar os nossos vestidos de uma maneira diferente. No caso, esse vestido aqui já é mais diferente, ele tem um transpasse, um laço na lateral, mas pode ser com qualquer tipo de vestido, principalmente que vocês gostem da parte de cima, da parte do busto, ou de algum recorte que ele tenha na gola, ou do detalhe no ombro, da cor dele, da estampa, enfim. 
que é usando ele como uma peça de cima, em vez de uma peça única, que é o vestido. Então, você vai colocar ele por dentro da calça, principalmente se for uma calça mais grossa, uma calça jeans que esconda bastante. E não pode ser com um vestido longo, né? Tem que ser com um vestido curto, porque senão vai ficar muito tecido ali pra gente esconder. Mas fuça bem nas tuas calças, que eu tenho certeza que tu vai achar uma que vai esconder bastante. E é uma maneira muito legal de a gente usar aquela peça que, às vezes, a gente fica um pouco enjoado de usar da mesma forma, porque é uma peça única. Assim a gente pode usar ele também com mais peças, botando ali uma calça ou talvez até um casaco e deixar super estiloso. E tu pode fazer o contrário também. Ai, Andressa, esse meu vestido é muito básico em cima, não tem nada demais que eu queria mostrar nele. Ou então eu já usei dessa maneira e já enjoei, o que, que eu posso fazer? Tu pode inverter também e fazer ao contrário, usar ele como parte de baixo em vez de usar ele como parte de cima. Daí nesse caso a gente veste ele e coloca por cima uma camiseta, uma t-shirt qualquer também, pode ser nosso ou do namorado, do pai, da mãe, da irmã, do irmão. Pode ser até uma t-shirt mais larguinha, a minha que eu tô usando ela é maiorzinha. E o truque todo vai ser dar um nozinho na lateral. Dá pra usar com rasteira, dá pra usar com tênis, fica super estiloso, eu adoro usar esse combo. Gosto de ir no shopping, na praça, fica bem confortável também. Então, arrasa aí. A gente começou com camisa, então vamos encerrar com camisa também. Agora eu peguei uma bem básica pra vocês verem que dá pra ser com qualquer tipo de camisa, mas ia ficar lindo também se eu fizesse o oposto, usasse com a Animal Print nessa dica aqui, que aí em vez de usá-la assim, sem graça, séria, é a gente estar já com um top que nem eu tô, Pode ser preto, pode ser da cor da camisa, pode ser de malha ou pode ser de renda também, o top que vocês quiserem. E aí a gente abre a camisa e deixa ela com um efeito de kimono, com um efeito de terceira peça. Fica muito estiloso. Se quiser pode usar com uma camiseta ou com uma regatinha mais básica por baixo também, que também vai fazer esse efeito. Dá pra sair à noite, numa festinha, pra quem trabalha de camisa, esse truque é maravilhoso. Depois quando tem algum happy hour, quando vai sair com as amigas, sair com o namorado, já aproveita, abre ali e tá pronto, super estiloso. E essa foi a última dica. E se de repente aqui eu não abordei muito as peças que tu tem em casa, pode colocar a hashtag Amo Transformar Roupas. E alguma peça de sugestão que tu queira que eu transforme aqui, use de maneira diferente. De repente alguma peça que tu comprou pra ir num aniversário, pra ir em alguma ocasião especial e tá lá entulhada no guarda-roupa, como que a gente pode fazer pra transformar ela? Coloca aí a hashtag e as opções de peças que tu acha legal de ter aqui, que aí eu procuro pela hashtag, eu acho, e semana que vem eu trago um vídeo pra ti, tá? O segredo de tudo é ir testando e ir ajeitando no nosso corpo, na frente do espelho, porque de repente uma coisa que fique bom no meu formato de corpo não fique no teu, uma coisa que não funciona pra mim funciona super bem pra ti. Então o negócio é sempre a gente ir adaptando conforme o nosso gosto, conforme o nosso estilo, o nosso corpo. E uma coisa que ajuda muito é colocar as terceiras peças. Colocar combos diferente, ir botando, tirando o casaco, às vezes usar um casaquinho ali, mesmo que esteja calor, só sobreposto, não precisa vestir, pode só levar na mão, amarrar na cintura e usar de uma maneira diferente para explorar mais os looks. Então é isso, esse foi o vídeo de hoje, espero que tu tenha gostado, meu beijos e até o próximo vídeo.